，这会员开不起，而是全文更有性价比。这次的女主角依旧是柳如烟，汗流浃背版如烟。故事开始，我和柳如烟结婚五年，是所有人眼中的完美好老公，甚至被八卦杂志评为不爱老婆第一，人人都羡慕我们，却不知道这段婚姻里我到底扮演着怎样的角色。这五年，她永远是那般不冷不淡的模样，而我也慢慢磨平了当初追逐她的热烈爱意。我知道，在她心中，我终究不是那个人，那个让她意难平的人。于是我提了离婚，主动离开。可一周后，却被她堵在了新家门口。苏城，他看着我，眼圈通红，你为什么不要我了？今天下午刚回到家，郑秘书就给我发了信息，先生，刘总今晚有应酬，大约十点半到家。我看了一会儿手机，回了个好的，谢谢。十点半，他那时候应该已经吃过饭，估计还喝了酒。我只需要在浴缸里帮他放好水，将换洗衣服放在浴室就可以了。做好这一切，刚好十点一刻，我想了想，给厅里留了盏灯，便去睡。迷迷糊糊之间，似乎门口有开门声，浴室水声哗啦。几近入梦之时，身侧突然出现一抹香气，温热贴着我微冷的后背。我迷迷糊糊的转过头，他的吻则精准的落在我的唇上，应该是有点醉了。你怎么这么早就睡？他在我耳边蹭来蹭去，有些累，可他却依旧抱着我不放。算了，每次醉了就这样，不由着他，总是会哼哼唧唧。也许这是他唯一会向我撒娇的时候，也许只有这一刻，我才觉得自己像是他的丈夫。我无法拒绝他。尽兴之后，已是深夜，他在我臂弯中沉沉睡去，我却有些睡不着。起身给自己倒了杯红酒，我独自坐在客厅，望着墙上的婚纱照发呆。到底什么时候提离婚好呢？我和柳如烟是大学里认识的，那时她是光芒万丈的女神，家世好，学习好，长得漂亮，简直是完美无缺的存在。我对这样的女生心生爱慕，是顺理成章的事情。那时的我也算脸皮厚，只可惜追着她跑了两个学期，做了很多傻事，却依旧没有打动她。还记得那是个下雪天，我亲手做了她爱吃的甜点，站在女生宿舍楼下等她，却等来了她一句冰冷的苏城：“你别再来找我了，我有喜欢的人了。”我曾经也不服输过，以为这不过是她拒绝我的托词。直到一次偶然，我见到了她的心上人铃声，我看到她小心翼翼的帮她整理衣襟，俏皮的摸着她的发，满目爱意的看着她笑，还有轻轻点起脚尖印上的那个吻，我才知道原来柳如烟也会这样喜欢一个人，只是那个人不是我。她和铃声的事很快传遍了学校，女神和贫困生的恋爱令铃声饱受争议和议论，大家都觉得她是个想攀附柳氏的凤凰男，但柳如烟却始终护着他，甚至为了他动用家中关系进了学校的八卦论坛。只可惜这般轰轰烈烈的爱恋最终还是没能完美结束。柳如烟和铃声分手的原因，柳如烟从未对我提起过，但听说是因为柳如烟想让铃声毕业就和他结婚，做柳氏的上门女婿，但是铃声不愿意，他说自己不愿做依附女人的男人，要自己去闯出一片天。不少人见过他们两人在校园里争吵的模样，就这样吵架和好又吵架，终于在铃声决定回乡去做乡村老师的那一天，他们分手了。半年后，柳家和苏家有个项目合作，我和柳如烟又有了交集，因为项目我们又重新熟悉了起来。现在想想，我可能算是乘虚而入吧，我依然像几年前一样对他很好，我会将自己在苏氏学到的心得与他交流，在他应酬时提醒他少喝酒，也会在每次应酬结束护送他回家。三个月后的一个雪夜，他在公司楼下看到被冻得瑟瑟发抖的我，突然走过来问：“苏城，你就这么喜欢我？”我木木的看着他，点了点头：“是啊，我是一直很喜欢他的。”他笑了笑：“那你要不要和我结婚？”刚结婚时，我也是对这段婚姻充满热情的，甚至可以说，过去五年的大多数时候，我对这段婚姻都是充满热情的，因为我喜欢他。我也曾天真的以为，他之所以主动和我说结婚，是因为他也喜欢我，所以即便他很少回我信息，即便我需要通过柳氏的秘书知道他的行程，即便我们除了例行的夫妻生活，好像在无更亲密的举动，都未曾磨灭我对他经久不变的爱恋。他是独生女，要继承家业，我家里却有个哥哥，日子过得相对轻松。柳老爷子严厉，柳氏董事会的人也对年纪轻轻的他多有为难。我知道他一直很难，所以经过深思熟虑，我放弃了做苏氏的管理层，来到柳氏，帮他管理当时最混乱的分公司。我知道他一个女人想在这么大的公司站稳脚跟有多不容易，所以我尽量不让他操心其他事情。即便累病了，我也不会和他说，而是一个人去医院。直到那天，我不小心翻出了一个盒子，里面的一份文件显示，他持续几年都在匿名给一个乡村小学捐款，而那位乡村小学的校长为了感谢这位匿名的好心人，每年在接受捐助后都会手写一封信作为感谢，请相关机构代为转交。那些信整整齐齐，码放在箱子里，甚至没有多余的整装。而那个乡村小学的校长是林生。第二天起床后，我安排阿姨在厨房做早餐，柳如烟突然走到我身后，抱住了我，我吓了一跳，回头看她，你今天要在家吃早餐吗？她点点头，嗯。阿姨愣住，呆呆看向我，我则为难的看了眼阿姨手中的食材。以前我总会让阿姨备好两份早餐，无论她是不是在家里吃，因为她总是走的比我早，每次可以一起吃饭的时光，我都珍惜无比。但最近我都没再让座两人份了，总觉得有点浪费粮食。那你先吃这份吧，我将阿姨煎好的蛋卷装盘给到她，她看着盘子，微微怔了下，你趁热吃吧，我一会儿不去公司，直接去供应商那，路上随便吃点就行。我将牛奶也放下，转身就要走。阿成，他突然拉住我，欲言又止。我回头疑惑的看着他，有事。他走近，抱住我的腰身，仰起头。你最近好像情绪不大好，是不是最近？分公司事情太多累了，他看着我问：“累，最近还真是有点累，因为总想着离婚的事，有点心累。我今晚没什么事。”听郑秘书说，公司附近新开了家米其林餐厅，是你爱吃的粤菜，要不要一起去？他说。我怔了下，和他确认：“你今晚有时间？”他点点头。有多久？他笑了：“
想刷短视频放松一下。然后我在一个本地热门视频中看到了柳如烟，她不是一个人，还有铃声，两人相向而坐，背景是柳氏公司的一层咖啡厅。这名博主应该是公司的一名员工，他在视频中兴奋的来看看我们公司的福利，下班都能偶遇女神报和著名的教育工作者林校长在一起喝咖啡。林校长本人比电视里还要帅，好想上前要个签名啊！视频的发布时间是五分钟前，评论区里溢水的都是赞美之语，美女老板和帅气教师好养眼，好羡慕博主美女，你们公司还招人吗？我也好想在现场。我默默的看了半晌，关了手机。原来柳如烟失约是因为林生，不知为何，明明我才是她的丈夫，我却觉得她因为林生失约于我是再正常不过的一件事。即便结婚五年又如何呢？在她心里，我和林生也许压根就没有可比性。九点半，我终于等到了柳如烟回来。你晚上吃的什么呀？她走过来，坐在我身边，竟难得关心起我的晚饭。我没回答，只是默了下，轻声问她：“今晚你有事，是因为林生来了吗？”她愣了下，似是有些吃惊，又有些隐约的生气。是谁和你说？我摇摇头，没谁，我刷视频看到的。半晌，她轻叹了一口气：“阿成，没告诉你，是怕你多心。你放心，我和她什么事都没有。我之前有给她那个学校匿名捐赠，不知被谁走漏了风声。她带着电视台过来表示感谢。她时间比较紧张，所以我就配合做了几个采访。她在我身边坐下，我和她在公司咖啡厅见，很多员工都在场。阿成，她抱住我的胳膊，我们结婚五年，这点信任还是有的，对不对？明天我应该还能空出时间，咱们去吃那家粤菜。柳如烟，我突然打断她，我其实并不喜欢吃粤菜，是因为你喜欢。我当初为了能和你多在一起吃饭，才这样说的。她愣了下，我们结婚五年，我爱吃什么菜，你知道吗？她没说话，她当然不知道，她也从来没有想要知道。几个小时隐忍的情绪濒临爆发，我按下朝她大喊大叫的冲动，但还是问出了那句刻薄的话。所以你记得林生爱喝黑咖，爱吃可颂，却不知道自己老公爱吃什么。苏成，她皱起了眉，你对我有什么不满？我们可以谈，但不要把林生牵扯进来。果然，我只不过说了一句话，她就受不了了。今晚我是有话和你谈。我深吸一口气，转头看向她，柳如烟，我们离婚吧。空气大约安静了一分钟。苏成，柳如烟瞪大眼睛，你知道自己在说什么吗？我知道，离婚这种事不是可以随便说的。我知道，空气又安静了。半晌，柳如烟突然站了起来。刚才或许是我语气不大好，但我不过和林生见了一面，你就要和我离婚？我沉默了下，感觉好像他搞错了重点。如果我真要出轨，也不会用这种方式。我的做事方式，你我夫妻五年，你应该是了解的呀。他继续，是我确实是了解他的。他一向要强，若是想做一件事，一定会做的天衣无缝。而他想做成的事，也肯定会周密布局，保证成功。可是他了解我吗？他爱过我吗？今晚看到视频后，学生时代面对林生的那种自卑感又卷土重来。事实摆在眼前，只要和林生站在一起，柳如烟他永远都不会看到。可一个成年人，如果这个时候还纠结爱不爱，未免可笑。我只是觉得结婚这么多年，我们其实并不合适。你也可以有更好的选择。我们哪里不合适了？他自然而然伸过手来。阿成，这五年来你一直做得很好，可我不想继续做下去。我避开了他的手，柳如烟的手掷在半空。离婚协议我已经。苏成，他突然打断我，不高兴道：“林生的事我解释过，我也和你保证不会和他有任何其余牵扯，还要怎么样？”他黑着脸，如果你非要揪着今晚的事不放，那就真是无理取闹。一个大男人怎么像个女人一样纠缠不清？我未说出口的话被他噎了回去。看来今晚是谈不成了。也许是意识到自己口气不善，等了会儿，他又软了语气：“我这几天真的好累，你不要和我闹了。”说罢，他就起身去洗澡了。看着他的背影，我张口轻声道：“如烟，我晚上吃的毛血旺。”他脚步一滞，你知道吗？那才是我最喜欢吃的菜，不是吧？你说啥？离婚？第二天，我哥苏恒看完我手中的离婚协议书，两眼瞪得像铜铃。毕竟我和柳如烟结婚以来，柳苏两家合作加强了很多。我想了想，既然要离婚，还是提前知会下我哥会比较好。你要是能回来苏氏帮我，我当然是觉得再好不过。但是怎么就想离婚了？虽说一开始你们结婚，他有点被迫的性质在里面，但是我看你们两个婚后不是一直挺恩爱的。我哥边说边挥动着高尔夫球杆。你说什么？什么被迫性质？哥，就是吧。我哥捏了捏眉心，似乎后悔自己一时嘴快。五年前不是柳家需要一大笔钱周转吗？当时我看你挺喜欢他的，天天往他那儿没日没夜的跑，所以柳如烟代表柳氏来找我的时候，我就小小的暗示了那么一丢丢。我目瞪口呆的看着我哥，你暗示什么了？我哥不自在的挪开了视线。那个，我和他说，要是咱们能结成亲家，那资金肯定我是会帮忙。我待在原地，只一刹那，全身的血液都冰冷凝固。老弟，我哥担忧的看向我，还有呢？我掐着眉心，还有什么事我不知道的？我哥欲言又止，老哥，我都要离婚了，还有什么不能说的？也不是什么大事，就是你们结婚那天，柳如烟的那个前男友来过。我愣愣的看着他，他说想见柳如烟，但当时我怕节外生枝，就说你们两个如今很恩爱，柳如烟应该不会想见他，把他打发走。他摸摸头，因为当时在场也有柳家的人，所以柳如烟到底知不知道这件事，我也不大清楚。原来是这样，原来是这样啊！我以为他之所以会想和我结婚，是被我打动，是也有一点点喜欢我。可原来这场婚姻是他为了公司，为了柳家，忍辱负重的结果。五年前血液里的那句话，原来是这个意思。苏成，你就这么喜欢我，喜欢到用这种方式逼我和你结婚，所以他和我结婚，但却在我和他之间，生生的画出了一条鸿沟。他从不允许我越界。刚结婚时，我总是喜欢给他发信息，想带他出去玩，想和他分享生活中有趣的一点一滴。可除了公司的事，其余他很少回复，有事也只会让秘书联系我。慢慢的，我变得话少了，也不再随便打扰他，甚至主要的联系人都变成了正秘书。我们有正常
我当初喜欢他，并不是想要这样。他和林生在一起时，我虽然羡慕他，也从未想过要做第三者，更别提拆散他。我喜欢他，是希望他好的，可他却用这样的方式惩罚我，惩罚了整整五年。我漫无目的的走在街上，却不知不觉走到了柳氏公司楼下。公文包里放着你好的离婚协议书，我想了想，给郑秘书发了信息，告诉他我到了公司来找柳如烟，我想离婚，我不想再拖下去了。走到一层大厅，我却见到了林生，他正微笑着和前台说话，听到脚步声，回头也看到了他，比视频中看着要更瘦一些，比学生时代黑了一些，明明穿着普通的外衫和牛仔裤，却浑身上下都散发着自信、成熟和稳重。好久不见，他冲我点点头，我和他一起去了一层的咖啡厅，没想到在这里还可以吃到和以前学校咖啡厅味道一样的可颂和黑卡，真是怀念。他笑起来依旧清爽帅气，学生时代真好啊。他主动和我聊了这几年所经历的事，他确实很优秀，当年回乡做了乡村教师后，帮助了当地的很多嗜血儿童，如今学校已经走上正轨，他也成了名人。你真的很了不起，我由衷称赞。他笑笑，这种事情人们都只看到光鲜的一面，其实当年我也曾坚持不下去。他端起杯子喝了口咖啡，其实你们结婚那天，我曾经来找过柳如烟，我默了下，没有说话。我那时仗着被爱，肆无忌惮，任性的做出了分手的决定，伤害了他。但回去真正做了乡村老师，才发现理想和现实的差距真的很大，很多事情都比我想象的难得多。我曾经很多次都坚持不下去，在我最崩溃的时候，曾想放弃一切回来找他，却听到了你们要结婚的消息，我很抱歉。我说，他怔了下，我并不知道你那天来过。他低下头，没说话。我准备和柳如烟离婚了，我看向他，林生木的瞪大了眼睛，别开玩笑了。他突然笑了，这些年我常能在媒体上看到，人们都称赞你们是完美夫妻，是真的。我能问一句吗？半晌，他轻声道。为什么离婚？我摇摇头，还能是为什么呢？因为我累了，我也多想能有个人能让我仗着被爱肆无忌惮一次。正在此时，咖啡厅门口突然传来一个熟悉的声音：“阿成。”我和林生同时回头，是柳如烟。他快步走过来，走近看到林生时，似乎微怔了一瞬，又皱眉看向我：“你怎么突然来这边了？”看着他的模样，我一下就明白了，他大抵以为我今天是专程来找林生麻烦的。如烟，林生也站了起来，是我又冒昧打扰。我这边有几个教育公益项目，就上次和你说的那个。今天刚好我有些时间，所以想和你聊一下。好，我让秘书带你上去。说罢，柳如烟便叫来了站在门口的郑秘书，带着林生离开。我本以为他会跟着一起上去，谁知他却依然站在原地看着我。我有些不解，难道他是要支走林生，在大庭广众之下和我秋后算账？我好歹还是他的丈夫，这偏爱的也太过明显，太不分场合了吧？没办法，我只好掐着眉心先做解释。柳如烟，不是你想的那样。阿成，你是不是哪不舒服？我愣了下，还没反应过来，他已走近一步，握住我的手。你怎么脸色这么白，手也冰凉？四周柳絮有路过的员工看过来，还不时伴有窃窃私语。我突然就反应过来，他如此反常的行为是为何？我和柳如烟很少在这种私下场合共同露面，他大概是怕我不分场合对林生发难，所以先知。他再在员工面前和我秀个恩爱，以免传出什么对林生不利的谣言。我倒是无所谓，反正也要离婚了，帮他和林生演绎也没什么不可以。再者，我不为难他们，离婚也能谈得顺畅些。想到此，我便抬起头，露出微笑。我没事的，你和林校长还有事情要谈吧？我先走了。说罢，我抽出手，拿起包就要走，结果他却拦住了我。你去哪儿？他将我拉近，突然伸手附了上我的额头。阿成，你在发烧，我送你去医院。被柳如烟不由分说拉上车，我其实觉得很无语。我来开吧。我说，我们两人在一块的时候，为了让他多休息会儿，都是我开车，你都生病了，我来开。他坚持，本来以为他。只是找了个让我离开公司的借口，谁料他却真的开车带我去了医院。没什么事，体温正常，就是你老公这低血糖。多长时间了？医生问柳如烟。柳如烟怔了下，有几年了？我自己回答。家属还是要多关注一下哦，药常给他备着点糖。医生边写病历边道，这可大可小，除了心悸乏力，严重时也会导致昏迷。柳如烟点点头，好，没事的医生。我其实觉得有些小题大做，我自己常年都随身都带着糖和饼干。看过医生，我本想早点走，结果柳如烟却缠着医生问了好多，注意事项，好像突然对低血糖这件事很感兴趣似的。出了医院大门，去停车场的路上，柳如烟一直。紧紧抱住我的胳膊，去医院折腾一圈。我倒是头真的有些晕，坐上车后便从公文包里翻出一颗糖，拆了糖纸放进了嘴里。车里空气很是沉闷，我干脆闭上了眼。不知开了多久，车终于停下了。到了，我迷迷糊糊问：“红灯。”空气安静了半晌，他突然轻声问：“怎么从来都没和我说过？”我疑惑的看向他，不明白他在问什么。身体不舒服，应该不止这一次吧？他将车停在了路边。以前为什么不和我说？说了呀，我依旧闭上了眼。什么？他怔了下。刚结婚的时候，有一周你每天都回来很晚。周五那天我低血糖，从分公司开车回家路上突然有些晕，于是赶紧停了车，给你发信息。问你能不能帮我带点糖过来？我笑笑，你没有回我，估计现在也忘了吧。毕竟那时候我给你发的信息太多，忘了也很正常。还有一次，这个你应该记得吧？我们一起接受杂志采访，记者不小心碰落了我放在沙发上的公文包，结果包里的糖掉了下来。记者为此怀疑我们私下生了孩子，但是没有公开。那次采访问题都很刁钻，你挺不高兴的。采访完后专门和我说，以后不要在包里放那么多没用的东西。为什么没有说呢？因为你从没给过我机会啊。而我又生怕自己这个小缺点成为让你厌恶的借口。你不喜欢糖，我就放在包的夹层中，不再让你看到。你想成为柳氏的掌门人，我就尽自己最大努力去成全你的愿望。阿成，他突然握住了我的手。我其实找了一家川菜馆，本想今晚想和你去吃的。他手似乎有些微微颤抖，可你身体不舒服，今晚我们去吃点
后面半程，柳如烟都没有说话。她其实是个挺敏锐的人，从昨晚到今天，我想她应该已经明白我说的离婚是认真的。到家后，我平静的把离婚协议书拿了出来。我花了一个月的时间，应该把每一个点都想到。我们离婚对苏柳两家都没有什么影响。我会退出柳氏分公司的管理层。如果你还有想家的部分，你可以加，我们可以商量。她默默的看着离婚协议书，没有说话。我坐在她对面，我知道你忙，所以想尽量准备周全再和你说，这样我们可以快一点，也不耽误彼此时间。我不同意。她突然将协议书推了过来，别过头。我愣了下，你是对哪条不同意？我翻开协议书，纠结道：是股权这条，这个我已经做了最大让步，再少我怕我哥那边。她突然伸手将协议书按住，阿成，我不同意离婚。她看着我，一字一句，四目相对，她的表情似乎很认真。为什么？问完后，我却恍然大悟，你是不是觉得我这五年将分公司管理的还行，所以怕你下一任丈夫做不好被人非议？其实你不用担心，只要他愿意上心就能做好。想了想，我又去书柜里拿出五个本子，这些本子里记录了在柳氏公司内部和应对媒体的很多注意事项，还有供应商的联系方式、分公司的人员情况和构成。你放心，这些我可以都交接给你未来的新丈夫，日后如果他需要帮助，也可以随时来问我。阿成，他突然提高了声音，眼圈更红了。我不明所以的看向他，你把我们的婚姻当成什么？又把我当做什么？你的一项工作吗？我没说话，只是转头看向了窗外。怎么可能只是一项工作呢？正是因为太珍视这段婚姻，为了帮他做好一切，才会这样努力。可如今说这些又有什么意义？阿成，他拉过我放在桌上的手。你要知道，我们不是工作关系，是同床共枕的夫妻啊。可我们除了同床共枕，没有一点像真正的夫妻。他怔了下，我们，我们每个月一起吃饭的次数，一只手都数得过来。我和你发的信息，甚至比不上和郑秘书的零头。我虽然不知道别人家夫妻是怎样的，但我知道，我已经不想要这样的婚姻了。我轻轻抽出手，柳如烟。其实这段时间，我仔细想过很多。这段婚姻里，你并没什么错。当初追你的人是我，想和你结婚的也是我。这五年，你没出过轨，是我一直对这段婚姻抱有不切实际的幻想。日子这么过下去，确实也不是不行。可我觉得，人生在世，我们还是应该和自己喜欢，也喜欢自己的人在一起。毕竟，和自己喜欢的人在一起，你也会更开心吧？他愣愣的看着我，自己喜欢。他愣愣的问：“你觉得我喜欢的人是谁？”我摇摇头，我不知道。但不管是谁，林生也好，其他人也好，都不会是我。第二天一早，我搬出了家，住回了我婚前买的一个公寓里。前一天晚上，我们安静对坐了几分钟，柳如烟起身接了个电话，就离开了家，一晚上都没再回来。离婚协议书被他带走了，我想他应该是同意离婚的，毕竟对他也没什么损失。我左手的结婚戒指是柳如烟五年来送我的唯一礼物，我走之前摘下了戒指，将它放在了床头，才收拾妥当就接到了我哥的电话。不是，柳如烟怎么一大早突然打电话问我你喜欢吃什么糖？我哥声音无奈，啥情况啊？你俩玩过家家呢？这婚你到底是离还是不离？我愣了下，离。老哥，我想了想，问咱家是不是有个小传媒公司运营的不太好？我哥嗯了一声，好几年了一直不盈利，我打算及时止损，不做了。那我举着手机看向二十六层窗外广阔的蓝天，给我吧，好不好？傍晚时分，我破天荒的收到了柳如烟的信息，今晚的酒会我们一起去吧，行吗？我看着手机，觉得一时有些恍惚。这种信息明明以前都是郑秘书发给我，我们各去各的吧。走离婚程序这段时间，我就不住家里，搬出来了，那边再也没有回复。确实，这才符合常理。可一个小时后，我下楼准备开车时，却看到了柳如烟。她不知道在这里等了多久，整个人看着有些疲惫，眼里也有血丝。我从未见过她如此憔悴的模样。你怎么？她眸中似是划过一丝光亮，快步走过来，拉起我的手，却猛地顿住。戒指呢？摘了。为什么不戴了？她的声音带着一丝急切。我们都在走离婚流程了，不需要了吧？苏城，她提高声音，我还没同意和你离婚。我不明白，你没同意，你昨晚没说不同意啊？离婚协议书你不是拿走了吗？她看了我半晌，眼中突然闪出了泪花。没说不同意就是同意的。阿成，她抱住我，声音带着哭腔，我不想离婚。柳如烟说，她不想离婚。我之前曾设想过离婚路上的无数个绊脚石，比如我哥，比如分公司的管理交接，比如财产分配，可偏偏从未料到会败在了第一关。他不想，我简直急了。你为什么不想？怎么会不想呢？这难道不是对我们都好的事吗？他愣了下，刚要说话，却被一阵暗喇叭声打断。原来是他的车挡了别人的路，没办法，催促之下，我们只好一同上了他的车，一起去酒会。结果才坐进驾驶位，我就察觉出了不对劲。本来干干净净的后座堆了一个又一个包装袋，我买了糖，他轻声说，副驾抽屉里也都放了，以后你不舒服不要避着。说罢，他又补充了一句，家里各处我也放了。柳如烟，我找了两个不错的川菜和香菜师傅，你以后有什么想吃的菜，辣的也好，甜的也好，我都陪你吃，我也会学着做。我以后会早点下班，我们一起吃晚饭，周末我们可以一起去看电影、去乐园。如果让你在意的是林生的事，我也可以解释。公司这些年确实一直在做教育公益，但选哪所学校并不是我决定的，而是办公室综合考察后所做的选择。会选到林生那所学校，我也没有想到，我甚至也是最近才知道。我知道你可能看到了那些信，其实那些信一直是办公室收着的。我并没有比你早看到几天，只是因为老爷子前一阵子不知从哪知道了感谢信这事，于是我让办公室整理好，想周末拿回老宅给他看看。可宋和黑咖，他似是委屈。现在公司咖啡厅的员工之前在学校咖啡厅工作过，他后来失业了，我就让他来这边工作。林生以前在学校咖啡厅打过工，所以他还记得他，也记得他的喜好。我也许那晚态度不好，让你误解了。可我觉得他真的只是一个过去的人，和我们两个没有关系的一个人，甚至是一个无关紧要的人。柳如烟，阿成，他打断我，你听我说好不好？我昨晚
，戒了呀，万一被拍到麻烦。毕竟媒体眼里我不抽烟，切，真无趣。他指了指阳台外的大片树林，要真有人藏在那里偷拍，我就把整片树林给你吞了，你信不信？我扑哧笑了，确实心中也有些烦闷。算了，来一根吧，这才对嘛。刚才见你那副模样，我还以为你抑郁了。我笑笑，你最近还是没有工作吗？他无所谓的嗯了一声。唐鑫，你要不要考虑来我的小公司？我知道他其实一向很有设计天赋。嗯，什么情况？你不是在柳市吗？不做刘总背后的男人了。他挑眉，我懒得和他拌嘴，拿起手机将公司资料发给他。公司还在重新起步阶段，工资不高，但我希望你能来。知道了。他打个哈欠，目光却突然越过，看向门口。我转过头，是柳如烟。我第一反应是本能的想把烟掐灭。柳如烟不喜欢烟味，他走过来，皱着眉看了看唐鑫，又看向我，怎么抽烟了？对身体不好。他轻声，唐鑫看看我，又看看柳如烟，你不知道他会抽烟。唐鑫突然出声，他一直会抽啊。柳如烟身子一滞，姐妹，他走上前，笑着拍了拍柳如烟，你们结婚有五年了吧？你老公是个什么样的人？你该不会还不如我了解吧？唐鑫走了，留下了脸色发白的柳如烟和我。那个，我只觉得头疼，你别误会，我不是有意瞒你。这几年分公司事情多，你也知道，你的几个叔伯爱在里面捣乱，开始还是挺不好搞的。有时候烦了累了，我会一个人在家抽一些。结果解释完，他的脸色更白了。想了想，我又补充道：“这里刚才我和唐鑫看过，不会有人偷拍，所以你不必担心会有公关问题。你以为我担心的是有人偷拍到你抽烟的样子？”他眼圈红了，我愣了下，不是吗？他低下头，阿成，我让你很失望，对吗？我默了下，其实不太知道该怎么回答他。失望吗？当然是有的。曾经有多么盼望，自然就有多么失望。可是失望的多了，也就习惯了。如今都下定决心离婚了，还说些无谓的指责，做什么呢？我摇摇头，没有的。现在分公司走上正轨，我也不怎么抽，所以你的压力可以和唐鑫说，不能和我说吗？我愣了下，如果非要说的话，你愿意听？我问他，点点头。我现在唯一的压力，我抬头认真道，就是就是咱们的离婚程序能不能走得顺畅？如果能快点就更好了。这一下，柳如烟浑身都在抖了，我也很。很无语，明明是他非让我说的。半晌，他走过来，抱住我，声音嗡嗡的。只有这个不行。他说：“阿成，离婚，我不行。”从那以后，柳如烟似乎变了很多。虽然我还是坚持退出了柳氏分公司的管理，接手了苏氏的传媒公司，却总能在新公司收到他的各种礼物，还有各种做好的饭菜。当然，还有时不时就会出现的他本人，就像当年我追他一样。现在一切好像都反过来，公司里的年轻人不知道我要离婚的事，言语间都在夸赞，说我娶的太太好。只有唐鑫，自从来了我的公司，每次看到柳如烟送来的东西，都露出意味深长的笑，边笑还边摇头。一个月后，公司要制作一个。投标材料，我拉着唐鑫为一个小细节加了好几天的班。完全搞定的那一刻，我松了松肩膀，看向唐鑫，发现他也是如释重负的模样。他以前做事总是吊儿郎当的，我还从未见过他如此认真的样子，我就笑了。唐鑫一脸莫名其妙的看了过来，我笑着解释，突然觉得我好像意外挖到了个宝。唐鑫轻笑了下，是我纡尊降贵来帮你的好吗？好好好，我拿他这脾气也是没办法。站起身，走吧，这么晚了，要不要请你吃夜宵？那当然好啊，不过难道今天没人来找你吗？他顿了顿，看向门口，摊手道：“你看，我就说嘛。”我转头看过去，门口站着是柳如烟。唐鑫懒洋洋的收拾了包。冲我摆摆手，先走了，记得欠我一顿夜宵。我点头，知道了。唐鑫走后，办公室里就剩下了我和柳如烟。他沉默的走过来，手里还拎着保温饭盒。吃饭了吗？他轻声问。吃过了。我回答。一阵安静。柳如烟，我觉得话未说完，他突然撞进了我的怀里，紧紧的抱住了我。柳如烟，我不自觉的浑身僵硬。你怎么了？他没说话，只是深深吸了一口气。墙上的闹钟滴答滴答的走。我吃醋了。半晌，他轻声道：“阿成，我吃醋了。我从未想过有一天柳如烟会抱着我说他吃醋了。之前你问我为什么不同意离婚，你知道为什么吗？是因为我没办法去想象你和别人在。”一起的模样，就像刚才我站在门口看你对他笑，你们那么开心，我心底的醋意根本止都止不住。我明明知道你和唐鑫不会有什么，可我还是嫉妒的快要疯了。阿成，他将头埋在我怀里，我真的要疯了。我抬起手，静静的拥住他。柳如烟，你也有问过我，为什么想要离婚，对吧？他的身子一滞，我做了五年别人的老公，满心满眼都是自己老婆，可回头却发现我把自己弄丢了。柳如烟，我想离婚，是因为我想做回苏城，我想为自己而活。我轻轻拉开他，五年了，我们好聚好散，好不好？他摇了摇头，眼泪流了下来。我默了下，侧身从他身旁离开。谁料他却一把拉住了我的手。老公，我身子一滞，就一次，再给我一次机会，好不好？他的手心很烫很烫。行啊，我轻声说，到年底之前，如果你能卸任柳氏总裁，我们就不离婚。他愣了下，什么？这是我唯一的条件。他默了下，阿成，这个条件对我太苛刻了。我摇摇头，抽了抽手，他却依旧不放，只有这一个条件，其他都不可以。半晌，他松开了我的手，我知道了。他说卸任，我哥惊讶了一瞬，随即大笑，摇头，不可能的。柳如烟要卸任了，我把头拧下来，给你当球吻。我知道柳家的情况其实比较复杂，柳老爷子有两个儿子，即柳如烟的大伯和柳如烟爸爸。一开始，柳老爷子本意是要把公司给大儿子一家的，可谁知柳如烟的堂哥不争气，六年前惹出了些麻烦进去，于是只能由柳如烟接手柳氏。但其他亲戚毕竟对女孩子不服气，没少在公司里作妖，每个人都对总裁之位虎视眈眈。五年来，我也替他处理了不少类似事情，手心手背都是肉。柳如烟自小并不住在柳家老宅，和柳老爷子的关系并没有多亲近，而老爷子年纪大，有时也会是非不分。五年来，他一个女
，你哥我都快累死了。年会上大家都很高兴，由于我答应帮他，我哥也很兴奋，又唱又跳。平日形象全无，晚上11点，大家一起从 KTV 出来，刚巧下雪，几个爱闹的便就地打起了雪仗。对面一个商场大屏幕上正在播电视节目，我哥站在身后唧唧歪歪个不停，一枚雪花落在了我的头发上，我抬手拍了拍，再看却在那屏幕上看到了柳如烟，她大方优雅，在接受记者的采访，请问柳总此次突然卸任柳氏总裁是有什么特殊原因吗？柳如烟淡然一笑，没什么特殊原因，想休息一段时间，陪我老公。我愣愣的看着屏幕，转过头，我哥也一脸呆滞，与我目光相接后，他抬起右手，默默的摸了摸自己的脖梗。正在此时，我的手机响了，喂，你在哪里？市中心钟楼，我半小时就到。柳如烟，阿成，你要守约啊？他的声音带着放松的笑，等着我。晚上十一点四十五分，我在钟楼下见到了柳如烟，他踏雪而来，雪花不断落在他的肩膀上，发丝上朦朦胧胧，如梦似幻。没必要吧？两人相对而战。我说，你卸任了，以后再也回不去了，怎么办？他摇摇头，轻松一笑，回不去就回不去。我摇头，五年的心血，怎么能说不要就不要了？真任性！我掐着眉心，他眉眼一弯，所以你是有在担心我，对吗？他又走近一步，所以我还是有希望的，对吧？柳如烟，他伸手递给我了一沓纸，是那份离婚协议书。我愣了下，不明所以的看向他。这三个月，我一边办理卸任手续，一边想了很多。阿成，我卸任了，但我并不想用词强迫你继续这段婚姻。他顿了顿，离婚协议书我已经签字了。既然如此，那你为什么还要卸任？我更不明白了。商人可不做亏本生意，我有信心，即便离开柳氏，我也能再造个新的柳氏出来，一切从头开始，反而更有挑战。他笑笑，而且我想拿卸任这事换别的，好不好？换别的。我不明所以的看着他，他踮起脚，帮我拂去发间的雪花，换一个我们重新开始的机会。他抬头，我低头，四目相对，他的眸中满是未曾见过的温柔爱意。换一个柳如烟重新追求苏城的机会。十一点五十九分，我在协议书上签下了名字，从此我再不是人们口中的那个完美老公，只是苏城是我自己。钟楼敲响了新年的钟声，我和柳如烟一起抬头看向漫天飞雪，新年了呀！我感慨道：“是啊。”那么他的眼睛亮晶晶的，向我伸出了手。新年快乐，苏城！我是柳如烟，我看着他笑了。新年快乐，柳如烟！我也伸出了手，我是苏城。